పాలకూర తో కూడా మటన్ చేసుకుంటారా అంటే జనరల్ గా గోంగూర మటన్ కాంబినేషన్ బాగుంటుంది కదా గోంగూర మటన్ ను పాలకూర చికెన్ కాంబినేషన్ ఎక్కువ చేసుకుంటారు బట్ పాలకూర మటన్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఓకే మరి అయితే ఈ పాలకూర మటన్ నాకు తెలిసి మీరు కూడా చాలా తక్కువ విని ఉంటారు లేకపోతే అసలు ఇదే ఫస్ట్ టైం కూడా వింటూ ఉండొచ్చు అండి సో అలా మరి కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది అంటుంది కాబట్టి మరి దానికి కావాల్సిన మసాలా పొడిని ఇప్పుడు ఉదయం తయారు చేసి చూపిస్తుంది కాబట్టి ముందుగా దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చెప్పే ఉంది పాలకూర మటన్ మసాలాకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఎండబెట్టిన పాలకూర పుచ్చగింజలు బిర్యానీ ఆకు షాజీరా పసుపు అల్లం ఎండబెట్టిన పుదీనా ఎండబెట్టిన కొత్తిమీర గసగసాలు చెక్క ఉప్పు యాలకులు లవంగాలు ఎండు కొబ్బరి ఎండబెట్టిన ఉల్లిపాయలు వెల్లుల్లి పొడి మరి చూసావు కదా కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ మన కిచెన్ లో దొరికేవే కాకపోతే ఏంటంటే మనం ఈ కొత్తిమీర పుదీనా ఇవి కూడా మనం ఫ్రెష్ గా వేస్తూ ఉంటాము కానీ ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు పది రూపాయలకే పది కట్టలు పదిహేను కట్టలు అని చెప్పి ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు మనం టెన్ రూపీస్ కదా అని తీసేసుకుంటాం కానీ మనం అది ఒక టెన్ డేస్ లో పది కట్టలు అనేవి మనం వాడలేము కదా ఎంత పచ్చళ్ళు పెట్టుకున్నా చట్నీస్ చేసుకున్నా అరబెట్టి స్టోర్ చేసుకుంటే మనం ఎక్కువ రోజులు వాడుకోవచ్చు వాడుకోవచ్చు సో ముందుగా స్టవ్ వెలిగిద్దాం స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టేశాను సో మనం అన్నీ కూడా డ్రై రోస్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఎక్కువ కాలం నిలువ ఉండాల్సినవి కాబట్టి నేను ఆయిల్ కానీ ఏం వేయట్లేదు ఓకే సో ముందుగా ఎండు కొబ్బరి ఒక మూడు స్పూన్లు వేస్తున్నాను దీంట్లోని ఒక ఆరు యాలకులు ఓకే సో ఘాటు కోసం ఒక చెక్క మూడు లవంగాలు ఒక పది గసగసాలు ఒక స్పూన్ కొంచెం బాగా వేయాలి చూసావు కదా ఈ ఎండు కొబ్బరిలోని ఎంత ఎండబెట్టినా కూడా ఈ కొబ్బరిలో కొంచెం ఆయిల్ కంటెంట్ అనేది ఉంటది కాబట్టి మొత్తం అలా అతుకుపోయింది చూడు పుచ్చ గింజలు ఫస్ట్ ఆనియన్స్ వేసేస్తారు ఎండబెట్టిన ఆనియన్స్ ఇలా ఉంటాయి ఇది ఒక కప్పు ఓకే దాంతో పాటు పుచ్చ గింజలు పుచ్చ గింజలు ఒక పావు కప్పు సో పుచ్చ గింజల్ని చాలా వరకు ఏంటంటే మనము ఈ స్వీట్స్ ఏమైనా చేస్తున్నప్పుడు లేకపోతే ఫలూదా లాంటివి చేస్తున్నప్పుడు మనం టేస్ట్ చేస్తూ ఉంటాము అట్లా కాకుండా చక్కగా మనం ఈ మధ్య కాలంలో చూస్తూ ఉంటే కనుక ఎన్నో రకాల మసాలా పొడులు లేకపోతే కనుక అసలు పుచ్చ గింజలతో కారపొడి ఇవి కూడా మనం టేస్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వాటిని ఏంటంటే ఎన్నో రకాలుగా మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు అని తెలుస్తుంది కాబట్టి డెఫినెట్గా మీరు కూడా యూస్ చేయండి అవి చాలా మంచివి అండ్ ఎప్పుడైనా ఇంట్లో మనం పుచ్చకాయలు అవి సీజన్లో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా సమ్మర్స్ వచ్చినప్పుడు పుచ్చకాయలు అవి ఎక్కువగా తింటూ ఉంటాం కాబట్టి అలా వేటిని పారేయకుండా మనం ఉంచుకోవచ్చు సో దట్ ఏంటంటే మనం ప్రత్యేకించి బయట నుంచి వాటిని కొనుక్కు రాకుండా మళ్ళీ డబ్బులు అంతా ఖర్చు పెట్టి మనం ఇంట్లో ఉన్న వాటిని చాలా జాగ జాగ్రత్తగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో రెండు బిర్యానీ ఆకు కూడా వేసాను ఈ లోపు నేను ఓకే సో ఇందులో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఉప్పు అన్నది నేను చెప్తున్నాను ప్రతి పదార్థాలు చెప్పేటప్పుడు ప్రతి వంటలో చెప్తున్నాను బట్ నేను ఈ మసాలా తగినంత మాత్రమే వేస్తున్నాను కూరకు సరిపడా వేయట్లేదు సో దాన్ని బట్టి మీరు ఒకసారి వంట వండుకునేటప్పుడు సాల్ట్ సరిపోయిందా లేదా టేస్ట్ చూసుకొని వేసుకోండి రైట్ సో నేను చాలా తక్కువ చిట్కెట్ సాల్ట్ వేస్తున్నాను చాలా మంచి వాసన వస్తుంది దాని నుంచి మంచి సువాసన వస్తుంది ఈ గసగసాలు కూడా ఎండు కొబ్బరి గసగసాలు ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత సో తరిమిన అల్లం ఇది ఒక అర స్పూన్ వేస్తున్నాను ఓకే స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తాను ఆఫ్ చేసిన తర్వాత ఆ ప్యాన్ వేడి చాలు మరి అవసరం లేదు అలాగే ఇందులో వెల్లుల్లిపాయలు వేయలేదు నేను ఈ వెల్లుల్లిపాయ పొడి కూడా ఒక పావు స్పూను షాజీరా ఒక పావు స్పూను ఈ కొత్తిమీర పుదీనా కూడా ఆల్రెడీ ఇది డ్రైగానే ఉంది బట్ కొంచెం వేడి తగిలితే ఇంకా క్రిస్పీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే పుదీనా ఒక కప్పు కొత్తిమీర ఒక కప్పు ఇందులోనే వేసి వేగిపోయినాయా మనం ఆల్రెడీ స్టవ్ కూడా ఆఫ్ చేసా ఆఫ్ చేసేసాం కదా సో ఇది ఏం చేస్తామంటే ఒక ప్లేట్ ఆ పుదీనా కూడా యాడ్ అయింది దీంట్లో చాలా చక్కటి డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ అనేది వస్తుంది మనకి ఏంటంటే ఈ బిర్యానీలు అలాంటివి తయారు చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఆ కుక్ అవుతున్నప్పుడు ఆ పుదీనాతో ఎలాంటి మంచి స్మెల్ అయితే వస్తుందో ఇప్పుడు మనం జస్ట్ ఇంకా మసాలా పౌడర్ తయారు కూడా చేసుకోలేదండి దానికోసం వేయించుకుంటున్నాం అంతే సో మంచి ఫ్లేవర్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఒకసారి తయారైన తర్వాత మీరు 
ఈ కర్రీని డెఫినెట్ గా ఇష్టపడతారు సో అయితే ఇవన్నీ కూడా రెడీగా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం వెళ్ళి దంచి తయారు చేసేసుకున్నాం పొడిని త్వరగా త్వరగా పౌడర్ చేసుకోవాలి వంట చేసుకొని తినాలి మనం ఓకే వదినా మరి వెళ్దామా రాజీ ఇంకోటి తెలుసా వేరే అంటే అన్ని ఆకుకూరల్లో వాటర్ కంటే ఉంటుంది ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ పాలకూరలో ఎక్కువ ఉంటుంది అది ఓకే అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే పాలకూర మనకి ఐసైట్ కూడా చాలా మంచిది అని అంటారు కదా అందుకని పాలకూర కొంచెం ఎక్కువగా తీసుకోవాలి అని కూడా చెప్తూ ఉంటారు మిగతా వాటితో పాటుగా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే మనం ఈ ఆకుని ఆకులాగానే వేస్తాం దీన్ని అసలు చిదమడము పొడి చేయడం లాగా చేయట్లేదు కదా సో అయితే ఓకే మరి మిగతా వాటి అన్నింటినీ దంచుదామా అవునా దినా ఇప్పుడు ఇవి నలిగేంత వరకు నువ్వు నాకు కొన్ని కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి వాటి అన్నింటిని నువ్వు క్లారిఫై చేయాలి అబ్బా నా జన్మ ధన్యం అయిపోయింది నాలుగు డౌట్ ఉందో దినా అని అడుగు అడుగు అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఇందులో పాలకూర వేస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు పాలకూర బదులు ఇంకేమన్నా ఆకు కూడా వేసుకోవచ్చు అది ఇంతటి కాంబినేషన్లో వేయచ్చు మనకి ఎవరికి అంటే ఒక్కొక్కరి కొంత మనకి పాలకూర పడుతుంది పడదు అవును కిడ్నీలో స్టోన్స్ అట్లాంటివి ఉన్నవాళ్ళు పాలకూరను అవాయిడ్ చేయమని చెప్తూ ఉంటారు అంటే చాలా మందికి ఇది ఒక పోహ ఉంటుందంటే ఒట్టి పాలకూరను అవాయిడ్ చేయాలా లేకపోతే పాలకూర టొమాటో కాంబినేషన్ అవాయిడ్ చేయాలా లేకపోతే ఒట్టి టొమాటో అవాయిడ్ చేయాలా అందుకని ఈ మూడు అసలు తినడం మానేస్తారు యాక్చువల్లీ టొమాటో వల్ల కిడ్నీలో స్టోన్స్ వస్తాయి అని అంటారు కానీ రావు సో ఇవి చాలా తొందరగా మనకి నలిగిపోయినట్టు కనిపిస్తుంది కదా ఇంకా బాగా మెత్తగా నలగాలా గెరిటిపు చూద్దాం మీ రేంజ్లో ఇంత బాగుందో చాలా బాగుంది అంటే అంటే ఇందులో మనము ఎండబెట్టిన పుదీనాని ఎండబెట్టిన కొత్తిమీరని కూడా వేయడం వలన ఏంటంటే చాలా మంచి స్మెల్ వస్తుంది ఇంట్లో దాంతో పాటు పుచ్చు గింజల పుచ్చు గింజలు వాసన కూడా బాగా సపరేట్గా తెలుస్తూ ఉంది కొంచెం సేపు నేను దంచిన దీన్ని మనం కొంచెం డ్రై ప్లేస్లో అంటే కొంతమంది మనం ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లోనే పెట్టాం కదా అని ఫ్రిడ్జ్లో అలా పెట్టేస్తూ ఉంటారు అలా కాకుండా ఇది డ్రై ప్లేస్లో పెట్టాలి మనం స్టోర్ చేసుకునే సో మొత్తం మటన్ అది అంతా ఉడికిపోయిన తర్వాత కాస్త అంత అయిపోయి అంటే మనం చేసుకునే క్వాంటిటీని బట్టి ఒక వన్ కిలోకి అయితే ఒక టూ స్పూన్స్ వరకు పడుతుంది అంటే పెద్ద స్పూన్స్ ఒక టూ స్పూన్ మసాలా వేసుకొని ఉడికించుకొని కుక్కర్ మూత పెట్టేస్తే కుమ్మకుమలాడే మటన్ పాలకూర మటన్ రెడీ సో అయితే మొత్తం నలిగిపోయింది మనం తీసుకుందాం సపరేట్ ప్లేట్లోకి ముందుగా మనం ఎండ పెట్టుకున్న పాలకూర ఉంది కదా ఎండాకాలం అయితే ఎండ పెట్టుకోవాలి మామూలు మిగతా సీజన్స్లో అయితే అంత ఎండ ఉండదు కాబట్టి ఆరబెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇందులోని నేను ఈ మసాలా అంతా వేసేస్తున్నా సో చూసావు కదా ఇది ఆల్మోస్ట్ అంతా మనం గ్రీన్ కలర్లోనే ఉంది ఈ పొడి మొత్తం కూడా సో మనం వంట వండుకునేటప్పుడు అంటే మటన్ కర్రీ చేసుకునేటప్పుడు చిల్లీ పౌడర్ బదులు మనం పచ్చిమిరపకాయలు కనుక ఎక్కువ వేసుకున్నట్లయితే పచ్చికారం వేసుకున్నట్టయితే ఇంకా మొత్తం కలర్ మొత్తం గ్రీన్ కలర్లోనే ఉంటుంది అంటే ఇంకా ఆల్రెడీ ఎండ్ ఎండుమిరపకాయలు కూడా ఇందులో కొంచెం వేసాం కాబట్టి మనం మామూలు ఎర్రకారం అవసరం లేదు కొంచెం పచ్చిమిరపకాయలే ఒక పది పచ్చిమిరపకాయలు తీసుకొని బాగా దంచుకొని అది కనుక వేసుకున్నట్లయితే మొత్తం కర్రీ కూడా గ్రీనిష్ కలర్లో బాగుంటుంది ఓకే సో ఇదంతా కూడా బాగా కలిసేలాగా ఒకసారి కలిపేసుకోవడం అయితే చూసా కదా రోడ్లో దంచుతుంటేనే అసలు ఆ ఫ్లేవర్ ఆ పుచ్చు అంతా కూడా చాలా బాగా వస్తుంది పుదీనా చూసా ఆ పుదీనా ఎండబెట్టినప్పటికి మూడు నాలుగు రోజులు ఎండబెట్టినప్పటికీ నేను ఆల్రెడీ అది చేసి కూడా ఒక నెల అయిపోతుంది అయినా కూడా దాని వాసన అన్నది అలాగే ఉండిపోయింది ఎస్ అసలు ఏ మాత్రము తగ్గలేదు మనకి పుదీనా ఫ్లేవర్ అనేది అది చాలా బాగా తెలుస్తుంది అలాగే కరివే కొత్తిమీర కూడా కొత్తిమీర సో చూసారు కదండి ఎంత చక్కగా మనకి ఎంత ఈజీగా అయిపోయిందో పాలకూరను కనుక ఎండ పెట్టుకొని రెడీగా పెట్టేసుకున్నాము అని అంటే మిగతావన్నీ కూడా ఏవైతే ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయో ఈ దినుసులు అన్నింటినీ కూడా చక్కగా అలా డ్రై రోస్ట్ చేసుకున్నాము దంచేసుకున్నాము దంచుకున్న తర్వాత ఈ ఎండిన పాలకూరలో కలిపేసుకున్న తర్వాత అసలు దంచుతుంటేనే మంచి మంచి సువాసనలు బయటకు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇంకా దీన్ని తయారు చేసుకొని తినాలి అని అంటే డెఫినెట్గా మీకు నోరైతే ఊరుతూ ఉంటుంది మరి మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి చూసేయండి పాలకూర మటన్ మసాలాకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఎండబెట్టిన పాలకూర పుచ్చగింజలు బిర్యానీ ఆకు షాజీరా పసుపు అల్లం ఎండబెట్టిన పుదీనా ఎండబెట్టిన కొత్తిమీర గసగసాలు చెక్క ఉప్పు యాలకులు లవంగాలు ఎండు కొబ్బరి ఎండబెట్టిన ఉల్లిపాయలు వెల్లుల్లి పొడి పాలకూర మటన్ మసాలా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకొని ప్యాన్ వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో ఎండు కొబ్బరి మూడు స్పూన్లు ఆరు యాలకులు చెక్క పది లవంగాలు 
ఒక స్పూను గసగసాలు ఒక కప్పు ఎండబెట్టిన ఉల్లిపాయలు పావు కప్పు పుచ్చగింజలు రెండు బిర్యానీ ఆకులు తగినంత ఉప్పు తరిగిన అల్లం ముక్కలు అర స్పూను పావు స్పూను వెల్లుల్లి పొడి షాజీరా ఒక స్పూను ఎండబెట్టిన పుదీనా ఒక కప్పు ఎండబెట్టిన కొత్తిమీర ఒక కప్పు వేసుకొని వేయించుకొని రోట్లో వేసుకొని మెత్తగా దంచుకొని ముందుగా ఎండబెట్టుకున్న పాలకూరలో వేసి మెత్తగా కలుపుకుంటే రుచికరమైన పాలకూర మటన్ మసాలా రెడీ